Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u další lekce intenzivního kurzu češtiny. Zdraví vás Jana z ilearncheck.com a dnes se spolu podíváme na množné číslo, to znamená plurál mužského rodu životného, to jsou maskulina animata, substantiva, podstatná jména. Nakonec jsem se rozhodla, že bude lepší vám v každém videu ukázat rozdíl mezi nominativem a akuzativem. Nominativ věta může být například to jsou. A potom přidáme Akuzativ. Kde může být věta, například vidíš ty. <hým> Začneme nominativem. V těchto slovech má nominativ na konci, kam to napíšu, tady. Ale akuzativ bohužel není tak pravidelný. To uvidíte trochu později. Takže to je ten muž, to jsou ti muži. To jsou ti studenti. Tady to je měkké, když to vyslovujeme studenti. To jsou ti lékaři. To jsou pacienti. To jsou hasiči. To jsou moji kamarádi. Kdo jsou ti chlapy? Ti medvědi jsou krásní. Fuj, to jsou oškliví hadi. Ti sloni jsou tak velcí. Jeleni jsou moc krásní. Zajíci jsou Rychlý. A teď pozor, u těchto slov je E, které v nominativu a v akuzativu potom není. Tak to je nosorožec, to jsou Nosorožci. To je vědec, to jsou vědci. To je Němec, to jsou Němci. To je Ukrajinec, to jsou Ukrajinci. To je zaměstnanec, to jsou Zaměstnanci. To je chlapec, to jsou chlapci. To je bratranec, to jsou moji bratranci. To je lev, to jsou lvy. To je pes, to jsou psy. No a v tomto případě zmizí ten háček. To je svišť, to jsou svišti. Ta měkost tam taky je, ten zvuk je tě, ale nepíšeme háček, svišti. No a nakonec máme příklady slov, kdy v maskulinu je na konci e. Takže to je Zástupce, to jsou zástupci. To je 
výrobce, to jsou výrobci. A teď se podíváme na ten akuzativ. Vidíš ty muže? Vidíš ty studenty? Vidíš ty lékaře? Vidíš ty pacienty? Vidíš ty hasiče? Vidíš ty kamarády? Vidíš ty chlapy? Není rozdíl ve výslovnosti. U DTN je, to jsou kamarádi, znáš moje kamarády, to jsou studenti, znáš ty studenty, pacienti, pacienty. Ale u BFLMPSVZ neslyšíme rozdíl. To jsou medvědi, vidíš ty medvědy, to jsou hadi, vidíš ty hady, to jsou sloni, vidíš slony, to jsou jeleni, vidíš jeleny, to jsou zajíci, vidíš a já doufám, že už jste porozuměli, že tady bude E. Když je na konci měkká souhláska, že šečeřece je dětěně, nebo tel, ale to tady teď nemáme, tak bude koncovka E. Ř, č, c, ž. To jsou měkké souhlásky. Tak tady, to jsou nosorožci, vidíš, Taky měkké, co? Nosorožce. To jsou vědci. Vidíš vědce? To jsou Němci. Znáš ty Němce? To jsou Ukrajinci. Vidíš ty Ukrajince? To jsou naši zaměstnanci. Znáte naše zaměstnance? To jsou milí chlapci. Znáš ty milé chlapce? To jsou moji bratranci. Znáš moje bratrance? To jsou krásní lvy. Vidíš ty lvy? To jsou zlí psy. Znáš ty zlé psy? To jsou malí svišti. Vidíš ty malé sviště? Tady je háček nad E, aby to znělo měkce. To jsou naši zástupci. Viděli jsi naše zástupce? A to jsou dobří výrobci. Znáš ty dobré výrobce? Tak. <laughs> Takže tohle byly příklady různých slov, která mají na konci měkké i v nominativu plurálu. A v dalším videu se podíváme na slova, kde je v singuláru na konci k, ale v plurálu se to musí změnit na c. Jestli se vám tohle video líbilo, prosím dejte like, sdílejte a budu moc ráda, když mě podpoříte i přes PayPal, link najdete u videa a nebo vy můžete dát na YouTube Super Thanks. Předem moc děkuju, přeju krásný den, naschledanou.